God morgon internet. Eh, en sak idag, nummer 210-2010, ska handla om den här rackaren igen, alltså Apple Watch. Och kanske om de här Apple AirPods, ni vet de här små lurarna som knappt syns alls när man har dem i öronen. För jag läste en artikel på Quartz idag som jag tyckte var jättekul. Alltså, de har varit runt och scoutat lite grann och funderat så här på vad använder folk sin Apple Watch till egentligen? Och har kunnat konstatera att det finns ett användningsområde som kanske inte var helt uppenbart från början. Och det är alla som jobbar på arbetsplatser där man inte får hålla på och mickla i mobilen. Där det till och med är så att man låser in den. Och jag tror ni har förstått vid det här laget att jag är inte mycket för att vi skapar artificiella barriärer mellan oss och tekniken. Utan jag tycker att vi ska kunna integrera det här. Att vi ska le- lära oss att leva med tekniken. Att vi ska hitta sätt att hantera saker som notifieringar och, och ja, störningsmomentet helt enkelt. Att vi ska ta kontrollen över tekniken. Och jag är ju själv sån, jag har ju i princip alla notifieringar avstängda. Men jag kan tänka mig att om man står och har lite tråkigt i en butik och det kanske inte händer så mycket. Att det kanske är lite skönt om det plingar till lite grann på armen ibland. Om man kan kolla lite Instagrambilder som kompisarna har postat och sådär. Jag kan se det. Men framförallt så kan jag se nyttan med det sättet som jag använder notifieringar. Alltså att det som verkligen, verkligen är viktigt. Frun ungen, mamma, de viktigaste kunderna, att de har en expressväg och kan slinka igenom. Alldeles oavsett i vilket sammanhang jag befinner mig så kan de alltid nå igenom mina så här tillfället och, och ofta regelmässigt skulle jag säga avstängda och inskärmade värld. Och det är ju samma sak med de här lurarna då som ju är ganska så unintrusive. De är inte noise cancellation, alltså det finns ingen aktiv brus eller ljud, ljudreducering i dem och sådär, vilket, vilket många har hållit fram som en nackdel. Men samtidigt så betyder det att jag kan ju ha dem i öronen utan att de påverkar min hörsel av det som händer runt omkring om jag bara sänker eller stänger av volymen. Och de är väldigt diskreta, de syns väldigt lite och de kommer ju bara bli mer och mer diskreta. Och då är vi inne på det som jag tycker är riktigt spännande med det här och det är att jag älskar ju att, att drömma om det här som man kallar för BCE, alltså Brain to Computer Interface. Jag har pratat om det tidigare, hur jag ser fram emot att, att det ska slå igenom. Men det är ju helt enkelt när vi slipper att gå via näthinna och skärm eller, eller, eller eh, våra öron och, och, och högtalare eller vår mun och en mikrofon i andra änden. Utan vi helt enkelt har jackat in tekniken rakt in i skallen istället. Och när jag då läser den här artikeln på Quartz om, om vad det här har betytt för de som jobbar i de här miljöerna att de faktiskt kan vara lite uppkopplade fast att de egentligen inte får det. Så blir ju, då, då drar ju min tanke iväg till hur det kommer att se ut när vi integrerar BCI i, i praktiken. Alltså maskin till hjärna interface i praktiken. För än så länge så är det där lite science fiction Alltså det känns lite så här far out och det känns lite så här varje gång jag pratar om det så kommer ju någon och, och slår mig i huvudet med ett Black Mirror avsnitt och säger titta här så hemskt det här kommer att bli. Men jag tror att ju tidigare vi börjar ställa om och fundera på vardagstillämpningar av den här tekniken, alltså av den, den osynliga tekniken som är ständigt närvarande, som kräver att vi tar kontroll över tekniken, som kräver att vi blir bättre på att hitta ett samspel mellan människan och tekniken. Ju tidigare vi börjar fundera på de konsekvenserna, ju bättre tror jag det blir. Och då är, vi, då är vi inne på ett annat av mina kära ämnen och det är det här med skolan. Jag tror att vi redan idag skulle ta och aktivera våra förskolebarn och våra barn i de lägre klasserna. Att, att ta hjälp av dem helt enkelt och försöka mejsla ut hur den här framtiden ska se ut där människan och maskinen verkligen hänger ihop. För jag tror att det är någon som kan drömma ihop det där och hjälpa till att accelerera den utvecklingen i en positiv och bra riktning. Så är det nog kidsen. Vad tror du? Diskutera, kommentera, dela, häng på. Det här är ett superspännande område. Och det här var alltså en sak idag, nummer 210. Jag som har producerat heter Joakim Jardenberg. Jag gör det här med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar på ett positivt sätt. Och hjälper till att sprida det här ordet för att de gillar internet, precis som du och jag.
Det textas och översätts av kontenter som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och, och översättningar. Och de ser till att det här finns textat på svenska och översatt och textat i engelska varje dag runt lunch. Tusen tack Rebecka och gänget för att ni gör det. Och så ses vi väl imorgon igen för en annan En sak idag.